चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी टेक्निकल का दोस्तों फिजिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों हमने फिजिक्स के यहाँ पर जो हमारी भौतिकी होती है उसके हम हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए दोस्तों जो हमारे गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और आपको पता भी लग जाएगा दोस्तों हमारे टेक्निकल में किस तरह के हमारे यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे चार पार्ट होते हैं पहला पार्ट आपका जीके का होता है अगला पार्ट आपका फिजिक्स का होता है अगला पार्ट आपका मैथमेटिक का होता है और चौथा आपका होता है केमिस्ट्री का दोस्तों तो दोस्तों हम पार्ट वाइज करेंगे यहाँ पर हमने पार्ट नंबर आपका दोस्तों हमने यहाँ पर सेक्शन दो लिया है जहाँ पर हमारे फिजिक्स है और दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चनों को लिया है लेकिन हम यहाँ पर हिंदी में भी आपको बताएंगे तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में ही आपको इनको बता देंगे तो देखिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं और आप इनको किस तरह से करेंगे दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्शन दी होगी चूज द करेक्ट आंसर अर्थात आपको सही आंसर चूज करना है अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू दोस्तों देखिए जो वन हॉर्स पावर होती है एक अश्व शक्ति बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसे बोलते हैं अश्व शक्ति तो दोस्तों कितने किसके बराबर होती है ये आपको यहाँ पर बताना है देखिए 746 सौ वाट के बराबर या फिर 500 सौ वाट के बराबर या फिर 700 सौ वाट के बराबर या फिर 600 सौ वाट के बराबर दोस्तों ये आपकी होती है 746 हंड्रेड वाट के बराबर ये आपका पहला वाला दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है विच इक्वेशन इज रॉन्ग इन फॉलोइंग दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें चार इक्वेशनें दिए हैं समीकरणें दिए दोस्तों इक्वेशन का मतलब समीकरण दिए हमें तो इनमें आपका जो गलत वाली समीकरण है वो आपको ढूंढनी है दोस्तों देखिए पहला आपको यहाँ पर दिया दोस्तों देखिए इक्वेशन आपकी मोशन की इक्वेशन है अर्थात आपकी गति की समीकरण है दोस्तों ये तो गति की आपको समीकरण याद होनी चाहिए दोस्तों देखिए एक हमारी समीकरण होती है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोस्तों जहां पर आपका एस क्या है एस यहाँ पर दूरी होता है दोस्तों यू आपका प्रारंभिक वेग होता है अर्थात इनिशियल वेलोसिटी होती है टी आपका टाइम होता है और ये आपका एक्सलेशन अर्थात दोस्तों आपका त्वरण होता है और टी आपका टाइम अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली इक्वेशन आपकी ये वाली दी है तो ये होती है एक इक्वेशन यहाँ पर आपकी ये सही है अगला दोस्तों आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी पहली इक्वेशन होती है v जहाँ पर आपका एंड वेलोसिटी होती है दोस्तों अर्थात अंतिम वेग होता है और u आपका इनिशियल हम पहले पढ़ चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी होती है प्रारंभिक वेग होता है ये आपका वही त्वरण है एक्सलेशन और टी आपका टाइम तो दोस्तों ये भी आपकी सही है और अगला दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपकी दूसरी वाली जो होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस दोस्तों ये भी आपका सही है ये भी आपका सही है तो दोस्तों आपका डी वाला क्या है गलत हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए एस दोस्तों यहाँ पर ए एस कुछ नहीं होता क्योंकि ये आपकी दूरी है ये आपका एक्सलेशन है ए टी होता है आपका जो ऊपर आ चुका है तो दोस्तों आपका इक्वेशन यहाँ पर जो डी में दी है ये आपकी नहीं होती है तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है आइस्टाइंस गिव्स अ रिलेशन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आइंस्टाइन है वैज्ञानिक दोस्तों जिन्होंने एक नियम दिया महत्वपूर्ण वाला रिलेशन लिया वो काहे में दिया ये आपको बताना है दोस्तों उन्होंने मास और एनर्जी में आपको दिया था ये आपको याद रखना है दोस्तों मास और एनर्जी में तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर उनकी समीकरण मानी जाती है दोस्तों तो उन्होंने ये वाली इक्वेशन दी है महत्वपूर्ण वाली तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दोस्तों जो यहाँ पर रॉकेट है रॉकेट उड़ती है तो ये किसके प्रिंसिपल पर अर्थात किसके सिद्धांत पर कार्य करती है ये आपको बताना है दोस्तों तो दोस्तों आपको पता होगा ये हमारी डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थात लॉ ऑफ मोशन दोस्तों ये आपकी यहाँ पर गति के नियम पर निर्भर करती है दोस्तों आपको पता होगा तीन हमारे नियम होते हैं जिनमें हमारा तीसरे नियम पर ये आधारित है दोस्तों ये जो नियम दिया किसने दिया था न्यूटन ने दिया था तो आपका यहाँ पर बताना है कि आपको किसके नियम के या सिद्धांत के बेस पर है तो ये दोस्तों यहाँ पर न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है जो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है दोस्तों कभी आपको पूछा जाएगी कौन से वाले लॉ के अकॉर्डिंग है तो आपका थर्ड लॉ हो जाएगा जो आपका दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे हम बोलते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है तो वेट ऑफ बॉडी एच दोस्तों जो वस्तु का भार होता है वो क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा एम जी अर्थात यहाँ पर मुख्य क्या होता है द्रव्यमान होता है तो क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं तो मास आपका हो जाएगा
द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट दोस्तों देखिए जी का मान आपका जीरो कहां पर होता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी आपका क्या है दोस्तों ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों तो आपको ये हमेशा याद रखना है जी तो दोस्तों ये आपका जो होता है जी का मान यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ होता है या फिर सेंट्रल ऑफ अर्थ होता है या फिर आपका ऑन माउंट एवरेस्ट होता है या फिर ऑन द मून दोस्तों देखिए ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ में जीरो होता है अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर ये दोस्तों इसका मान जीरो होता है तो ये आपको हमेशा याद रखना है अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड दोस्तों देखिए कार्य करने की दर रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों रेट ऑफ डूइंग वर्क वर्क जो होता है आपका अर्थात दोस्तों डब्ल्यू अपॉन टी क्या होता है रेट मतलब डब्ल्यू अपॉन टी क्या होता है आपका दोस्तों ये आपका पावर होती है अर्थात कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं तो पावर आपका शक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है तो बी वाला सही हो जाएगा अगला दोस्तों आपका यहाँ पर है चार्ज इज द फ्लो ऑफ दोस्तों जो आपका आवेश है या आप कह सकते हैं यहाँ पर धारा है धारा क्या होती है दोस्तों आपकी किनका फ्लो होती है फ्लो मतलब प्रवाह प्रवाह दोस्तों यहाँ पर फ्लो किनका किनका प्रवाह होती है ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है आपको पता होगा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तब हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों और दोस्तों ये हमारे हल्के होते हैं इसलिए बहते हैं और प्रोटोन इनके कंपेयर में काफी भारी होते हैं दोस्तों तो ये नहीं बहेंगे और आपका न्यूट्रॉन आपको पता होगा न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग बताना है लगभग कितनी होती है इफिशियंसी दोस्तों इफिशियंसी का मतलब होता है आपका दक्षता दोस्तों दक्षता या कहें आप कुशलता तो कितनी कुशलता होती है दक्षता होती है दोस्तों ये ओनली आपकी 25 परसेंट होती है दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा नहीं होता हमारा इंजन ये दक्षता के यहाँ पर नजरिए से तो दोस्तों यहाँ पर 25 फाइव ओनली दक्षता होती है तो दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा था तो आपको याद रखना है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर दोस्तों देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारा डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट मतलब दोस्तों डॉपलर का प्रभाव डॉपलर एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने एक प्रभाव बताया था जो ध्वनियों में होता है दोस्तों जब आप देखते हैं कि आप कोई मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है ट्रेन आती है तो जब आप ट्रेन के करीब जाते हैं उधर दिशा में तो दोस्तों आवाज तेज होने लगती है और दूर जाते हैं तो आवाज कम होने लगती है अर्थात दूरी का प्रभाव जो होता है दोस्तों ध्वनि पर साउंड पर तो वही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है तो दोस्तों किनके लिए अप्लीकेबल है ये ओनली साउंड वेव के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है डेसिबल एज दोस्तों डेसिबल क्या है म्यूजिकल नोट है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर दोस्तों मेजर ऑफ साउंड लेवल है या द वेव लेंथ ऑफ नॉइज है दोस्तों देखिए ये आपका होता है डेसिबल दोस्तों मात्रक होता है यहाँ पर आपका ध्वनि का दोस्तों ध्वनि के स्तर को मापने का ध्वनि लेवल मतलब साउंड लेवल मतलब ध्वनि का स्तर तो ध्वनि के स्तर को नाप मापने के लिए दोस्तों ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेसिबल तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है वन न्यूटन इज इक्वल टू दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये दोस्तों देखिए डायन और न्यूटन दोनों ही क्या होते हैं ये आपके मात्रक होते हैं दोस्तों बल के अब देखिए आपको न्यूटन एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये आपको बताना है डायन दोस्तों आपका छोटी इकाई है बल की तो देखिए यहाँ पर हमारे ये दस की घात पाँच डायन होते हैं तो ये आपको याद रखना है डाइन डाइन ये आपका होता है हिंदी में इस तरह और ये न्यूटन तो एक न्यूटन बराबर इतने आपके डाइन होते हैं दोस्तों तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है द परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस दोस्तों देखिए जो परमानेंट जो हमेशा के लिए जो हमारा चुंबक बनाया जाता है दोस्तों जो परमानेंट चुंबक बनाया जाता है तो वो किससे बनाया जाता है कौन से वाले सबस्टेंस से बनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों डाई मैग्नेटिक होता है या फिर वेरा मैग्नेटिक होता है या फेरो मैग्नेटिक होता है या फिर सॉफ्ट आयरन होता है दोस्तों दोस्तों ये आपका फेरो चुंबकीय होता है फेरो चुंबकीय से बनाया जाता है अर्थात फेरो मैग्नेटिक तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा जो परमानेंट वाला बनाया जाता है दोस्तों जो हमेशा चुंबकीय गुण को धारण किए रखे तो उनके लिए आपको यहाँ पर फेरो मैग्नेटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन
दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए एस के वेलोसिटी हमारी होती क्या है दोस्तों ये आपका होता है प्लाइन हिंदी में बोलते हैं हम प्लाइन प्लाइन वेग दोस्तों देखिए प्लाइन वेग का मतलब होता है ये आपको बताना है फ्रॉम अर्थ तो अर्थ से यहाँ पर प्लाइन वेग कितना होता है अर्थात दोस्तों जब प्लाइन वेग की बात हम करते हैं वाला वेग होता है जो कोई भी वस्तु को यहाँ पर पृथ्वी अर्थात गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाए दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेटेलाइट यहाँ पर आपको फेंकना है दोस्तों अर्थ से तो आपको गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर करना पड़ेगा तभी वो वहां पर ऊपर तैरने लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ये आपको बताना है अर्थात वो जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका उसका आपको बताना दोस्तों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाए तो ये आपको बताना पड़ता है तो दोस्तों वो आपकी होती है इलेवन किलोमीटर प्रति सेकेंड तो ये आपको यहाँ पर याद रखना हमेशा दोस्तों आपका पहला ही दिया ऑप्शन नंबर वाला तो ऑप्शन नंबर वाला आपका सही हो जाएगा और दोस्तों देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर दिया आपको मीटर प्रति सेकंड तो मीटर आपका नहीं होता किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ये आपको याद रखना है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया जो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एज दोस्तों आपको पता होगा जो आपका मैग्निफिकेशन होता है जो लेंस के द्वारा बनता है दोस्तों वो क्या होता है मैग्निफिकेशन का मतलब दोस्तों आवर्धन होता है आवर्धन तो आवर्धन कितना होता है दोस्तों एक इमेज मतलब एक वस्तु का दोस्तों वस्तु के लिए एक इमेज का के लिए इमेज को हम यहाँ पर आई हमने लिखा है तो दोस्तों क्या होता है एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच जीरो होता है दोस्तों यहाँ पर ये है आपका ऑब्जेक्ट अर्थात जो आपका बिंब बनेगा एच मतलब दोस्तों हाइट है देखिए इमेज की हाइट अर्थात वस्तु की ऊंचाई बट्टे ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब की ऊंचाई और यहाँ पर बिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई या माइनस में ये या फिर कोई नहीं दोस्तों देखिए ये हमेशा आपका होता है इमेज की ऊंचाई आती है ऊपर और नीचे आपकी बिंब की ऊंचाई आती है तो आप कहेंगे यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई बट्टे ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब की ऊंचाई ये ही आपका क्या होता है मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन होता है इन दोनों का अनुपात आपका आवर्धन होता है ये आपको हमेशा याद रखना है तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो हमारे फिजिक्स में पूछे गए हैं और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं इनको आप तैयार कर लेंगे और इस तरह के दोस्तों क्वेश्चनों को आने पर आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही और दोस्तों हम इस तरह से अन्य क्वेश्चनों को भी आपको लगातार बताए जाएंगे हमारे साथ यही बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक्स